siempre estamos buscando al inicio de cada año ver cuál es la voluntad de Dios. Muchos de nosotros tomamos un tiempo con el propósito de ver cuál es su dirección. Pero mucho tiene que ver para la iglesia, la identidad que tú tengas con el Señor. Porque el Señor quiere derramar una gloria inmensa y soberana sobre su iglesia, sobre tu vida, sobre tu casa. Ese es verdaderamente el propósito de Dios. Y Dios no se fundamenta ni se basa en el tiempo de los hombres, sino que Él en su perfecta voluntad continuamente quiere una relación con sus hijos, con su pueblo, una identidad con nosotros y derramar bendición sobre nuestras vidas. Dice en Malaquías 4, 2, quiero que lo pongas ahí, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Nuestro sol de justicia es Cristo Jesús, Él. Y cada día tiene un favor muy especial para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es el anhelo del Padre. Él de ninguna manera va a cambiar su propósito para con nosotros. Nosotros podemos cambiar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, pero no viene de parte de Dios eso. Por eso dice la Escritura, mas a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicias y en sus alas traerá salvación. Y vas a salir y vas a saltar como un becerro de la manada, porque vas a ver la mano de Dios, la bendición de Dios en tu vida. Y vas a poder notar una diferencia alejado de Dios y cerca, cercano en una relación con el Señor. Buscar a Dios es nuestro deber. Algo que lo que siempre está tratando Dios con nosotros, con su iglesia, es forjar un carácter santo. Santo. Porque dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Y no hace una referencia únicamente con un propósito distante en el día de que todo sea cumplido, en el día en que le veremos en el cielo, no. Está hablando que no vamos a ver la fidelidad de Dios en nosotros cada día. Así que es importante que nuestro corazón haya pureza. En el libro de Hechos podemos ver en Hechos 5, como Ananías y Zafira, ellos, aquella gracia que había estado siendo derramada sobre la iglesia, sobre su pueblo, sobre el pueblo del Señor, ellos la cambiaron. Ellos fueron infieles. Ellos corrompieron esa gracia y cometieron fraude. ¿Cómo fue eso? Ellos dijeron que habían vendido una heredad en cierta cantidad pero sustrajeron de esa cantidad. No la entregaron íntegra. No fueron íntegros. Quiere decir que no estaban identificados con Dios. Dios tiene un propósito para ellos, desde luego, como lo tiene para ti y para mí en este día. Pero el Señor nos dice, vuélvete, vuélvete a mí de todo tu corazón y te vendrá paz. Renuncia, deja, en tu pensamiento, aquellas cosas que antes se practicaban. Dice el Señor, hoy piensa, escucha, en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo recto, todo lo puro, todo lo santo, todo lo de buen nombre, que haya un cambio. ¿Qué necesitamos? Identidad. Una identidad con Cristo. Saber que en verdad somos sus hijos, que Él ha pagado un precio por nosotros, y que este canto que acabamos nosotros ahorita, no, no lo digo de cantar, sino en adoración a Dios, reconociendo ese sacrificio, nos ha cambiado. Hubo una revolución en tu interior un día, cuando llegaste al conocimiento de esa cruz, de esa cruz que te trajo libertad, y tú pudiste decir verdaderamente, hay un Dios. 
un Dios que trajo una convicción de pecado en mi vida y me llevó al arrepentimiento y pude vivir una vida nueva y hoy me da una vida en abundancia. Ese es el propósito de Dios. Escucha, Él quiere bendecir a su iglesia y cada día es el tiempo. No es cada año, cada fin de año, no, cada día. Dice en Isaías 60, y es algo muy importante que lo tomes tú siempre en tu corazón, porque no va a depender de tus fuerzas ni de tu capacidad, siempre va a depender de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, porque nosotros no podemos vivir en santidad, debemos de vivir en santidad, pero considerando su gracia, que es la que nos va perfeccionando y nosotros somos su iglesia. Y Él nos dice, cada día, levántate, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Este es el mensaje de Dios. Y tú puedes decir, ¿es para mí? ¿Es una realidad eso? Sí, tómalo, valóralo, aprécialo. El Señor te está diciendo, levántate, levántate, iglesia mía, iglesia amada, hijo mío, las familias que yo he formado, levántate, resplandece, no tengas temor. Yo tengo cuidado de ustedes, mi guarda está sobre sus vidas. En medio de, esa, de esta situación difícil, dice el Señor, yo te voy a sostener, yo te voy a guardar. Escuchando a una persona en esta semana, me dijo, ¿qué cree que es lo que veo y escucho cada día cuando me levanto? No sé, le digo. ¿Qué cree, me dice, que es lo que escucho y veo antes de dormir? No sé. Y él me dice, malas noticias. Malas noticias. Y me preguntó, ¿y qué dice el Señor acerca de esto? El Señor, le digo, tiene cuidado de su iglesia. Dice en Isaías, Isaías 20, 24, 19, la tierra va a ser quebrada, se desintegra. La tierra se agrieta, se resquebraja, la tierra tiembla y retiembla, la tierra se tambalea como un borracho, se sacude como una choza que caerá para no volver a levantarse. Eso dice la palabra que está ocurriendo. ¿Pero qué te dice el Señor en Isaías 54, 10? Aunque cambie de lugar las montañas y se tambaleen las, col las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti. Ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Qué tremendo. Pero debemos de tener esa identidad y dejar cualquier porción de nuestras vidas que no tenga una buena relación, como Él nos lo ha dicho. Pecado se refiere en la escritura, errar al blanco. Y muchas veces. No necesita ser un pecado grotesco, sino que cada día me puedo ir desviando un grado de ese blanco, de apuntar ese blanco con certeza. Me puedo ir desviando y cuando menos pienso ya estar alejado de la buena voluntad de Dios, de su mandamiento. Pero dice el Señor, hijito mío, si has fallado, si has pecado, tienes un abogado a Jesucristo. Tienes un abogado que él es fiel para perdonarte y librarte de toda maldad. Porque a los fieles guarda el Señor. Debemos de ser fieles también cuando pecamos en ese arrepentimiento. Porque nos va a permitir a nosotros seguir recibiendo las bendiciones de Dios, la seguridad en Dios. Dice el Señor, mira tu ciudad afligida, atormentada y sin consuelo. 
Pero a ti, dice el Señor, voy a firmarte con turquesas, con zafiros, con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillantes tus puertas y con piedras preciosas todos tus muros. Y el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será tu bienestar. Serás establecida, iglesia mía, en justicia. Lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se acercará. Y si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante mí. Dile al Señor, gracias Señor, gracias por tu palabra. Dile, hazla viva en mí, que yo pueda estar confiado en cada promesa que tú tienes, porque esa es la realidad que Dios tiene para nuestras vidas. No cambiemos, no cambiemos de dirección. Hay una palabra que muchas veces sacude mi corazón, y pregúntatela esta, a ti, esta, a esta, esta pregunta. Te dice Jesús, ¿me amas? Y tú le puedes decir, sí, Señor, te amo. Pero dice Jesús, el que me ama guarda mis mandamientos. Nos da un reto y una confrontación. Un reto para permanecer fieles amándole y obedeciendo y una confrontación si nada más decimos que le amamos y es de palabras pero no es de ellos Dios tiene tiempos gloriosos para la iglesia tiempos gloriosos para todos aquellos que lo deseamos entre todo nuestro corazón pero viviendo en esa rectitud que él pide no como Ananías y Zafira, que ellos corrompieron la gracia de Dios. No como ellos. Haz tu parte, iglesia amada. Haz tu parte y te vendrá bien de todo tu corazón. Dice en el Salmo 125.1, los que confían en el, en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Confía en el Señor y tú, tu familia, estarán seguros en Él. Porque como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Van a venir situaciones sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, pero dice aquí el Señor, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No va a venir la, esa desgracia sobre tu vida a robarte lo que Dios te ha bendecido. La gracia de Dios que está sobre tu vida no será quitada. Porque lo dice el Señor, no va a reposar la vara de impiedad en tu vida, en tu casa. En mi propósito, el que tengo para ti. No sea que extiendas los justos, tu mano a la iniquidad. Un tiempo especial para nosotros. Lo va a hacer Dios, lo va a hacer Dios. Yo estoy seguro en mi corazón que cada uno de nosotros estamos esperando esa buena voluntad de Dios. Pero también nos dice el Señor, endereza tus caminos, endereza tus veredas y te vendrá paz. Ora conmigo y dile, Señor, gracias por tu palabra. Yo la recibo en este día. Te pido perdón por mis pecados, por mis ofensas. Dile, Señor, yo no quiero corromper la gracia que me has dado. Yo quiero abrazarla en este día, porque la gracia eres tú. La gracia descendió del cielo. La gracia es Cristo. La gracia es su Espíritu Santo morando en nosotros. Afírmame, Señor, en tu palabra. Concédeme la gracia de permanecer cada día bajo tu perfecta voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.